ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷെയർസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുൻപേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വറുത്ത അരിപ്പൊടി ആയാലും വറുക്കാത്ത അരിപ്പൊടി ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ അരിപ്പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് കുറച്ച് പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാൽ കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര ലിറ്റർ പാലാണ് ഫ്ലെയിം ഇവിടെ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആറ് തൊട്ട് ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പാലിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ടു ലോയിൽ തന്നെ വെച്ചോളൂ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരിപ്പൊടിയും പാലും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കിക്കോളൂ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അരിപ്പൊടി കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്നങ്ങ് കുറുകി വരണം അതുവരേക്കും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാലിവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്നങ്ങ് കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാവുന്നതാണ് ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും മീഡിയം ടു ലോയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം ഇങ്ങനെ പാല് കുറുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി അടുക്കി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷവും കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അടുക്കി പിടിക്കും ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് തണുത്തപ്പോഴേക്കും കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പാല് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് വേണ്ടിയത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ വലിയ ജാർ എടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പാലിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അതിന് മുൻപേ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബദാം മിക്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വനല എസൻസ് ചേർത്താലും മതിയാകും ഇത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കളർ കൂടി കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മതിയാകും ഇനി നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒന്ന് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ആപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കറുത്ത മുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വേണം ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ചേർക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ കുറച്ച് പോംഗ്രനേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ തന്നെ ചേർത്താൽ മതിയാകും കുറച്ച് മുന്തിരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സിലൊക്കെ ഒന്ന് കോട്ടായി കിട്ടും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടി ഒരു മധുരം കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പാലിൻ്റെ മിക്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ഫോമിലായിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കുറച്ചൊന്ന് തണുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ഫ്രൂട്ട് സലാഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ